తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోతుండటంతో సాగునీటికి కటకట ఏర్పడుతోంది ఫలితంగా పంట చివరి దశలో సాగునీరు అందక రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు ఈ క్రమంలో స్వల్ప నీటి వినియోగంతో చక్కని పంటలు పండించే విధానాల ఆవశ్యకత పెరుగుతోంది నిజామాబాద్ జిల్లా నర్సాపూర్ గ్రామానికి చెందిన కొందరు రైతులు కేవీకే శాస్త్రవేత్తల సలహాలతో తడి పొడి విధానంలో వరి సాగు చేసి అధిక దిగుబడులు సాధించారు ఇతర రైతులకు ఆదర్శంగా నిలిచారు నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండలం నర్సాపూర్ గ్రామంలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో తడి పొడి పద్దతిలో వరి సాగుపై రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు గ్రామానికి చెందిన రైతు ప్రసాద్ తడి పొడి విధానంలో సాగు చేసిన వరి పంటను శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఈ విధానంపై ఇతర అన్నదాతలకు అవగాహన కల్పించారు ఏటా భూగర్భ జలాలు పడిపోతున్నాయని ఇలాంటి తరుణంలో సంప్రదాయ పద్దతిలో వరి సాగు కష్టసాధ్యమని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఈ తడిపొడి విధానంలో తక్కువ నీటితో వరి సాగు చేయడం ద్వారా మంచి దిగుబడులు వస్తాయని వివరిస్తున్నారు ఈ తడిపొడి పద్దతి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే మనం తక్కువ నీటితోటి వరి సాగును ఏ విధంగా చేయాలా దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏమున్నాయి రెండు మూడు ప్రధానమైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏమంటే ఈ తడిపొడి పద్దతిలో తక్కువ నీటితో వరి సాగును చేయడం అనేది ఒకటి ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో మనం తక్కువ నీటిని పెట్టడం వల్ల అధిక పిలకలు తోడగడము గోల్స్ కట్టేటటువంటి పిలకలు రావడం అనేది జరగడం అనేది జరుగుతుంది తక్కువ నీటిని మనం వినియోగిస్తాం కాబట్టి పురుగులు తెగుళ్ల ఉధృతి అనేది చాలా వరకు మనం తగ్గించుకోవచ్చు సాగు ఖర్చు అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది నీళ్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ తడి పొడి విధానం ద్వారా మనం వరి సాగు చేసుకున్నట్లయితే నీటి ఆదా చేయడం ద్వారా ఇంకా రెండు మూడు ఎకరాల అదనంగా కూడా మనం ఆరు తడి పంటల్ని సాగు చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇదే వరి పంటను ఇంకా రెండు మూడు ఎకరాలు ఎక్కువగా కూడా మనం సాగులేక తీసుకొచ్చి అధిక దిగుబడితో పాటు ఏదైతే మనం డబ్లింగ్ ఆఫ్ ఫార్మ్ ఇన్కమ్ అంటున్నామో మనం డబుల్ చేయకపోయినప్పటికీ కూడా మనం నష్టాన్ని చవి చూడకుండా ఉండేటటువంటి అవకాశం అనేది మనం చూడొచ్చు తడి పొడి పద్ధతి శాస్త్రీయంగా మనం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక విధానం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎండాకాలం పరిస్థితికి గత్యంతరం లేని పరిస్థితిలో మీరు అదే పద్ధతి పాటిస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను అడుగంటి పోతున్నటువంటి జలవనరులను దృష్టిలో పెట్టుకుని వరిని ఖచ్చితంగా ఆరు తడి పద్దతిలో అయినా చేసుకోవాలి లేదంటే మెట్ట సాగులో అయినా గానీ వచ్చి వచ్చేటువంటి వానాకాలంలో వేసుకుంటే మనకు దిగుబడిలో పెద్ద తేడాలు ఉండవు ఇంకా మరీ అరవై బస్తాలు అరవై ఐదు బస్తాలు యాభై ఐదు బస్తాలు అనేటువంటి టార్గెట్ పెట్టుకుంటే మాత్రం కొంత కష్టం గాని మనకు నేల వృధా పోకుండా వనరులను వేస్ట్ చేయకుండా తక్కువ ఎరువులు వాడడం నీటిని కూడా తక్కువ వాడడం పంటకు వచ్చినటువంటి పురుగులు తెగులు వీటిని కూడా చాలా తక్కువ మొత్తంలో మనం ఇక్కడ గమనించడం జరిగింది ఒక్కరిని చూసి ఇంకొకరు ఇంకొకరిని చూసి ఇంకొకరు అంతేగాని నీళ్లు వదులుతారు కెనాల్ వదులుతారు ఈ రోజు వస్తే ఇరవై నాలుగు గంటలు మనకు కరెంట్ ఉంది బోర్వేలు వాడ ఇలాంటి ఆలోచనలు మనం కొంత తగ్గించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తడిపొడి విధానంలో రైతులు నారుమడులు వేయకుండా నేరుగా విత్తనాలు వెదచల్లి సాగు చేయడం జరుగుతుంది ఫలితంగా కొంత పెట్టుబడితో పాటు సమయాన్ని కూడా తగ్గించుకోవచ్చు నీటి వినియోగం తక్కువ ఉన్నందున తెగుళ్లు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది మామూలు వరి సాగుకు అధిక పెట్టుబడులు అవసరం కాగా ఈ విధానంలో చాలా వరకు ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతున్నందున ప్రతి రైతు తడిపొడి విధానంలో వరి సాగు చేయాలని వ్యవసాయ అధికారులు సూచించారు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తల సలహాలతో తడిపొడి విధానంలో వరి సాగు చేశామని పంట కూడా బాగా వచ్చిందని రైతు తెలిపారు గత వర్షాకాలంలో నంబర్ ఆఫ్ రైనీ డేస్ చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల భూగర్భ జలాలు చాలా తగ్గిపోయినాయి కాబట్టి ఈ తడిపొడి పద్దతిలో వ్యవసాయం చేయడం అలవాటు పట్టుకోవాలి ఇంతకు ముందు ఏంటంటే మనకు మార్కెట్ అనేది మనము మిడిల్ మ్యాన్ మీద ఆధారపడి ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు మనం ప్రతి కౌంటర్ మనం గవర్నమెంట్ ద్వారా మనం సన్ ఫ్లవర్ కౌంటర్స్ గా మనం ఓపెన్ చేసుకున్నాం శనగల కౌంటర్ ఓపెన్ చేసుకున్నాము ప్లస్ మనము వరిస్ గా ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ యొక్క మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ మనకు లభిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చే వర్షాకాలం వస్తుంది కాబట్టి కొంచెము మనము నారుమడి పోసుకునేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్త ఎందుకంటే వర్షాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు బోర్ల వాటర్స్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి కొంచెం నారు పోసుకునేటప్పుడు మన పారకం ఎంత అవుతుందో అంతే పోసుకోండి ఎందుకంటే ఒకటేసారి పది పద్నాలుగు ఎకరాలు ఒకటేసారి పోసుకుంటే వేసుకున్నారు అనుకున్నారు నారు ముదిరిపోతుంది తర్వాత దిగుబడి అనేది తగ్గిపోతుంది వ్యవసాయంలో ఇవాళ పెట్టే పెట్టుబడులకి ఇవన్నీ లెక్కేసుకుంటే పెద్దగా మిగులుబాటు లేదు ఆ ఖర్చులు ఎంత తగ్గగలుగుతామో మనం మెయిన్ ఆలోచించాల్సి కూడా అదే ఖర్చులు తగ్గించి ఆ ఖర్చులు తగ్గించిన వారు కూడా మనం ఈల్డింగ్ కూడా తగ్గకుండా మెయింటైన్ చేసుకోగలిగితే రైతు బాగుపడతాడు ఇప్పుడు ఈ పద్ధతిలో చేయడం వల్ల నాటు మూడున్నర నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలు ఖర్చు ఒకటి తగ్గుతుంది ఫర్టిలైజర్ తక్కువ వేసినప్పుడు రోగాలు కూడా చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి పురుగు మందులు కానీ ఏదన్నా కాని ఎకరానికి పదివేల రూపాయలు మనం గుళికలు కానీ ఏదన్నా కానీ పదివేల రూపాయలు అవుతున్నాయి ఇప్పుడు నేను కొన్ని పద్ధతులు మార్
నాలుగు వేలు ఇప్పుడు ఈ ఒక ఐదు ఆరు వేలు అంటే దాదాపు పది పన్నెండు వేల రూపాయలు మనకి ఈ పెట్టుబడిలోనే తేడా వస్తుంది పురుగు మందులు కానీ గుళికలు కానీ ఇవేవి రసాయనాలు ఏవి వేయకుండా వేప నూనె ఒకటి మాత్రం రెగ్యులర్ గా మొదటి నుంచి వాడుకుంటూ వచ్చాము వేప నూనెతో పాటు మన వంట నూనెల్ని నేను దీంట్లో వినియోగించడం జరిగింది ఈ సూక్ష్మ పోషకాలు ఉండబట్టి ఈ సంవత్సరం ఆ సూక్ష్మ పోషకాలు డైరెక్ట్ గా నేను వాడకుండానే పొలం కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంది ఏటా నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆధునిక విధానాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నందు వల్ల రైతులు వాటిని అందిపుచ్చుకుని లబ్ధి పొందాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు